77 год новой галактической эры. Период расцвета галактики, эпоха всеобщего увлечения дальними космическими путешествиями. Вот и родители нашего героя, будучи натурами весьма романтическими, отправили его еще ребенком в Депельгизианскую космическую академию имени Роджера Вилки. В числе ее курсантов и оказался молодой землянин Иван Лоскин. С тех пор прошло уже 13 лет, и все эти годы учебы были наполнены для него мечтами о глубоком космосе, о неизведанных планетах, сражениях со злом. Пока его однокурсники сидели над конспектами по навигации или гоняли на космических скутерах по окрестностям станции, Иван занимался изучением искусственного сна. И в конце концов добился таких успехов, что научился входить в анабиоз без помощи специальной аппаратуры. Однако так и не научился вовремя из него выходить. В результате он проспал большую часть семестра и проснулся за день до окончания встречи. Кадет Ложкин, учитывая вашу задолженность по всем предметам, вы не можете быть допущены к сдаче экзаменов. Однако, ваши выдающиеся способности в области искусственного сна позволяют руководству принять решение о предоставлении вам академического отпуска. Служу человечеству! Счастливого пути, кадет. Разрешите идти? Идите. Кадет Лоскин к старту готов. Три, два, один. Пошел. И пошел. Куда не пошел? Куда не пошел? Ну что, твой вход в темноту? Да ногой ему, подтюзи, подтюзи ногой.
разрешите доложить? Ваше задание выполнено. Планета свободна. Спасибо, сынок. Да здравствует свободные религиане! Да здравствует свобода! Да здравствует свобода!